എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കേരള പി എസ് സിയുടെ ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്മളുടെ സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചാം തീയതിയിലെ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വരുന്ന വിവരം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അതിൻ്റെ അപേക്ഷകൾ ഒക്ടോബർ മാസം പതിനെട്ട് വരെ നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ എക്സാം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളാണുള്ളത് സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ എക്സാമുകളും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നാൽ അധികം താമസമില്ലാതെ തന്നെ വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഈ അടുത്ത് തണുന്ന മെഡിക്കൽ സോഷ്യൽ വർക്കർ എക്സാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ എക്സാം എല്ലാം നടക്കുകയുണ്ടായി അപ്പം അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ മിക്കവാറും നമുക്ക് ഫെബ്രുവരി ലാസ്റ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സാം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ അപേക്ഷിക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രായം അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ഏതാണ് അതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതേപോലെ ഏത് രീതിയിലാണ് പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് തുടങ്ങി ചില പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിതിന് മുമ്പ് വന്ന വിജ്ഞാപനത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം ഇതിനു മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് കേരള പി എസ് സി ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസറുടെ വിജ്ഞാപനം വിളിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പേസ്കേയിൽ ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ തുടങ്ങി അമ്പത്തി ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ വരെയുള്ള പേസ്കേയിലാണ് ഈ ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസറുടെ പേസ്കേയിലായിട്ട് പറയുന്നത് ഇതിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വരുമ്പോൾ മുപ്പത് ഒഴിവുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സാം നടന്നത് അതിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അത് വളരെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഡിഗ്രി ഇൻ സോഷ്യോളജി ഓർ സോഷ്യൽ വർക്ക് ഹോം സയൻസ് ഓർ സൈക്കോളജി സൈക്കോളജിയിലോ സോഷ്യോളജിയിലോ സോഷ്യൽ വർക്കിലോ ഹോം സയൻസിലോ ഉള്ള ബിരുദം ആണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയായിട്ട് പറയുന്നത് അതല്ല എങ്കിൽ എ ഡിഗ്രി ഇൻ എനി അതർ ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എലോങ് വിത്ത് ബാലസേവിക ട്രെയിനിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരു വൺ ഇയർ കോഴ്സ് ആണത് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ ഇന്ത്യൻ ഓർ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഫോർ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ ഓർ എനി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അതായത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡിസിപ്ലിനിലുള്ള ബിരുദമായാലും മതി പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാലസേവിക ട്രെയിനിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരു വർഷത്തെ ബാലസേവിക ട്രെയിനിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതായത് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഫോർ ചൈൽഡ് വെൽഫെയറോ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ബാലസേവിക ട്രെയിനിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ള മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബിരുദമുള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞ സൈക്കോളജി സോഷ്യൽ വർക്ക് സോഷ്യോളജി ഹോം സയൻസ് ബിരുദമുള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ല അവരോടൊപ്പം തന്നെ വേറെ ഏത് ബിരുദമുള്ളവർക്കും ഇതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരു ബാലസേവിക ട്രെയിനിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു വർഷത്തെ ഒരു ട്രെയിനിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് അത് ഇന്ത്യൻ ഓർ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഫോർ ചാരിറ്റി വെൽഫെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തതോ അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃതമായ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തതായിരിക്കണം തീർന്നില്ല ഇനി ഓർ പ്രീ പ്രൈമറി ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഫ്രം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ബൈ ദി ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിൽ നിന്ന് പ്രീ പ്രൈമറി ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയവർക്കും മറ്റേതെങ്കിലും ബിരുദം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പ്രീ പ്രൈമറി ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയവർക്കും ഈ തസ്തികയിൽ അപേക്ഷിക്കാവുന്നവാണ് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ എല്ലാ ബിരുദധാരികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അവർക്ക് 
ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബാലസേവിക ട്രെയിനിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റോ അതല്ല എങ്കിൽ പ്രീ പ്രൈമറി ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റോ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം ഇതാണ് ഇതിന്റെ യോഗ്യതയായിട്ട് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രായപരിധി എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സിനും മുപ്പത്തിയാറ് വയസ്സിനും മധ്യയാണ് പിന്നെ ക്വാളിഫിക്കേഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഹയർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് അതായത് ഇത് അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള യോഗ്യതയാണ് ഇനി അതിൽ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ എം എസ് ഡബ്ല്യു ഉള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ഇത് ഈ യോഗ്യതയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ യോഗ്യതയുള്ളവർക്കും എന്തായാലും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയാണ് ഈ അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളവർക്കും ഈ പറയുന്ന തസ്തി ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ തസ്തികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അതിന്റെ പ്രായപരിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് വയസ്സിനും മുപ്പത്തിയാറ് വയസ്സിനും മധ്യ പ്രായം ഉള്ളവരായിരിക്കണം അതേപോലെ നമ്മളുടെ ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ്സിന് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തെ വയസ്സിളവുണ്ട് അതായത് മുപ്പത്തി ഒൻപത് വയസ്സുവരെയും എസ് സി എസ് ടി കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അഞ്ച് വർഷവും ഇളവുണ്ട് അതായത് മുപ്പത്തി ആറ് പ്ലസ് അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വയസ്സുവരെയും അവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സമയത്ത് മുപ്പത്തിയാറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എക്സാം എഴുതുന്ന സമയത്തല്ല നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന പതിനെട്ട് വയസ്സിനും മുപ്പത്തിയാറ് വയസ്സിനും മധ്യ പ്രായമുള്ളവർക്കാണ് എന്ത് ഈ ഇത് അപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളതും ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വിജ്ഞാപനത്തിൽ വന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പങ്കുവെച്ചത് ഇപ്രാവശ്യവും ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റങ്ങൾ വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളൊന്നുമില്ല ഇത് തന്നെയായിരിക്കും അടിസ്ഥാനപരമായ ക്വാളിഫിക്കേഷനും പ്രായപരിധി എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ വിജ്ഞാപനം വരികയും അതനുസരിച്ചിട്ട് നാല് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതില് അതിൻ്റെ ഒ എം ആർ ടെസ്റ്റ് നടക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നാല് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതില് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ഇരുപത് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ വരികയുണ്ടായി നാല് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതില് ടെസ്റ്റ് നടന്നു അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ഇരുപത് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ വന്നു ഈ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിൽ കട്ട് ഓഫ് മാർക്കായിട്ട് വന്നത് പത്തി ഒന്ന് മാർക്കും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ളവരാണ് അതായത് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മാർക്കോ അതിൽ കൂടുതലുള്ളവരോ ആണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട് വന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്റർവ്യൂവിനു ശേഷം റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ അതിന് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ആ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ മെയിൻ ലിസ്റ്റിൽ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് പേരാണ് അതിലുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് അതിന്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ ആ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ കാലാവധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് വരുമ്പോൾ ഈ ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇനി വരുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഫെബ്രുവരി വരുമ്പോൾ ആ ലിസ്റ്റ് ക്യാൻസൽ ആകുന്നതാണ് മൂന്ന് വർഷത്തെ പരിധി ആകുന്നതാണ് അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതിൽ മുപ്പത് വേക്കൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വിജ്ഞാപനം വന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ടോട്ടൽ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വേക്കൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും അത്രയും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ജോലി ലഭ്യമാകുകയും ചെയ്തു മുപ്പതിന് ആദ്യം തേർട്ടി വേക്കൻസി ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രസന്റ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് പേർക്ക് ലാസ്റ്റ് അഡ്വൈസ് നടക്കുന്നത് നയൻ ഫെബ്രുവരി നയൻത്ത് ഫെബ്രുവരി ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ലാണ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വൈസ് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഓപ്പൺ കാൻഡിഡേറ്റ്സിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ റാങ്ക് വരെയും അതേപോലെ ഴവ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപതാം റാങ്ക് വരെയും എസ് സി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചാം റാങ്ക് വരെയും എസ് ടിയിൽ നിന്ന് സപ്ലിമെന്ററി ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ആളെ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോ ഇതാണ് അവസ്ഥ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് വേക്കൻസികൾ ആണ് ടോ
അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എടുത്തു പറയാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിനു ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഇനി പഠനം ഏത് രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ ഏതെല്ലാം വിഷയങ്ങൾ സബ്ജക്റ്റുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇനി നാം പറയാൻ പോകുന്നത് സോഷ്യോളജി സോഷ്യൽ വർക്ക് ഹോം സയൻസ് സൈക്കോളജി എന്നീ നാല് സബ്ജക്റ്റുകളെ ആധാരമാക്കിയിട്ടുള്ള നൂറ് മാർക്കിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഓം മാർക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാകുക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളാണ് സോഷ്യോളജി സോഷ്യൽ വർക്ക് ഹോം സയൻസ് സൈക്കോളജി അതായത് ട്വന്റി ഫൈവ് മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നൂറ് മാർക്കിന്റെ ഈ നാല് വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ട്വന്റി ഫൈവ് വെച്ച് ഹൺഡ്രഡ് മാർക്കിന്റെ ഒരു ഒ എം ആർ ടെസ്റ്റ് ആണുള്ളത് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇംഗ്ലീഷിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൽ സിമ്പിൾ എം സി ക്യു ഉണ്ടാകാം അതേപോലെ തന്നെ അസേഷൻസ് റീസൺ ഈ മോഡലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകാം അതേപോലെ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് അത് ആ ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകാം അതേപോലെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണോ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സബ്ജക്റ്റുകളും അതിൻ്റെ ആ എക്സാം പാറ്റേണും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ഐ സി ഡി എസിന്റെ രണ്ട് ബാച്ചുകളുടെ കോച്ചിങ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ കുട്ടികളുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്നാമതൊരു ബാച്ച് കോച്ചിങ് ഞാൻ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി തുടങ്ങി സെപ്റ്റംബർ മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ട്വന്റി ഫിഫ്ത്ത് സെപ്റ്റംബറിന് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം സന്തോഷപൂർവ്വം നിങ്ങളെ അറിയിക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഒരു തേർഡ് ബാച്ച് മൂന്നാമത്തെ ബാച്ച് ആരംഭിക്കുവാണ് ഇനി ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറയാം ക്ലാസ് നമുക്ക് മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാകും ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂർ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് നീണ്ടു പോകാം മിനിമം നമുക്ക് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂറാണ് ഇനി ആ എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ടോപ്പിക് അനുസരിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒന്നര മണിക്കൂറോ അതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂറിൽ കുറയത്തില്ല ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ക്ലാസ് ഡ്യൂറേഷൻ വരുന്നത് അതേപോലെ സാറ്റർഡേയും സൺഡേയും നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് പേപ്പറുകൾ നമ്മൾ ആ എടുത്ത എന്തെല്ലാമാണോ ആ വീക്കിൽ എടുത്തത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാകും അത് നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അതേപോലെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുക എടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ പി ഡി എഫ് നോട്ടുകൾ ഇതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ എക്സാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു റിവിഷൻ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സമഗ്രമായ പരിശീലനമാണ് ഞാൻ നൽകുന്നത് എന്നുള്ള വിവരവും നിങ്ങളെ സന്തോഷപൂർവ്വം അറിയിക്കുവാണ് അതേപോലെ മുമ്പ് നടന്ന സി ഡി പി ഒ ഡെപ്യൂട്ടി ഡിസ്ട്രിക്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ മീഡിയ ഓഫീസർ സി ഡി പി ഒ സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തുടങ്ങി മെഡിക്കൽ സോഷ്യൽ വർക്കർ ഈ അടുത്ത് കിടന്ന മെഡിക്കൽ സോഷ്യൽ വർക്കർ തുടങ്ങിയ തസ്തികളുടെ തിളക്കമാർന്ന വിജയത്തിനു ശേഷമാണ് ബി എ ജെ അക്കാഡമിക്സ് വീണ്ടും ഈ ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസറുടെ കോച്ചിങ് ആരംഭിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യ രണ്ട് ബാച്ചുകളുടെ തിളക്കമാർന്ന പരിശീലനം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ അഭ്യർത്ഥന പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ബാച്ച് പരിശീലനം ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ആ വിവരം നിങ്ങളെ സന്തോഷപൂർവ്വം അറിയിക്കുവാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഞാൻ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ആ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ള വിവരം അറിയിക്കുവാണ് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നടക്കുന്ന ക്ലാസ് ഒരു ഫ്രീ ക്ലാസ്സാണ് ആ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ വീക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം തോന്നുകയാണ് എങ്കിൽ ഒരു കോച്ചിങ് എടുക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ
ഫീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഗഡുക്കളായിട്ട് അടക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരവും ബി എ ജെ അക്കാഡമിക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു തീരുമാനം എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസ് ഒന്ന് കാണുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് ആ ഫ്രീ ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ തീരുമാനത്തിൽ എത്തുക അതായത് ഇനി നമുക്ക് കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നേരത്തെ തന്ന കണക്കുകൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് വെറും മുപ്പത് വേക്കൻസിക്ക് വേണ്ടി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് പേർക്ക് ആ അഡ്വൈസ് കിട്ടി ഈ ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ തസ്തികയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒഴിവുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു തസ്തിക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ ആണ് മറ്റേതൊരു തസ്തികയും ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ വർക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡിസ്ട്രിക്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ മീഡിയ ഓഫീസർ സി ഡി പി ഒ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏത് തസ്തിക എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാലും നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസറുടെ ആ ഒഴിവുകൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പറയുന്ന ഒഴിവുകൾ വരുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ തസ്തികയിലേക്കായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തിൽ ഇത്രയും ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും അഡ്വൈസ് നൽകുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അത്രത്തോളം ഒന്നും വന്നില്ലെങ്കിലും എന്തായാലും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒഴിവുകൾ എന്തായാലും ഇപ്രാവശ്യവും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ ഒരു സർക്കാർ ജോലി ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഈ വിജ്ഞാപനം വരുമ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകണം എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാണ് അത് നിങ്ങൾ സെൽഫായിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾ അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തി പഠിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങണം അതേപോലെ കോച്ചിങ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും വൈകരുത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും മികച്ചത് അതല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഏതൊരു കോച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ട ഘടകങ്ങൾ നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുത്തു പഠിക്കുവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ആ ക്ലാസ്സുകൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് മനസ്സിലാക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അതല്ലാതെ ഒരു കോച്ചിങ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഒരു കോച്ചിങ് എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഓടി അതിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക അല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് ആ ക്ലാസ്സുകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതിനുശേഷം അതെ അതിനെക്കുറിച്ച് ആ ക്ലാസ്സുകളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക കഴിവതും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അതല്ലാതെ ഇതിന് കാലം അവധിയുമെല്ലാം വെച്ചിട്ട് രാശിയുമെല്ലാം വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ കാത്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തീരുമാനമെടുക്കാൻ എപ്പോൾ വൈകുന്നുവോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ പുറകിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പിന്തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആസ് ഏർലി ആസ് പോസിബിൾ നമ്മൾ തീരുമാനം എടുക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത് വെറും ഒരു ആറു മാസം ആറു മാസം ആറേ ആറു മാസം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പതിനെട്ടിനും മുപ്പത്തി ആറ് വയസ്സിനും മധ്യ പ്രായമുള്ളവര് അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ടിനും മുപ്പത്തി ഒൻപതിനും വയസ്സിന് പ്രായമുള്ളവർ റിലാക്സ് ഏജ് റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ടിനും നാൽപ്പത്തൊന്നിനും ഇടക്ക് പ്രായമുള്ളവരാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രായത്തിനിടയിലുള്ള വെറും ഒരു ആറു മാസം സിക്സ് മന്ത്സ് ടൈം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെലവഴിയേണ്ടി വരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി ഒരു സർക്കാർ ജോലിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഒരു സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഈ ആറു മാസം ഈ നൂറ്റി എൺപത് ദിവസം മാത്രം നിങ്ങളൊന്ന് ശക്തമായിട്ട് ആ പഠന സംവിധാനത്തിലേക്ക് വന്നാൽ മതി നമുക്ക് ആ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ ടോപ്പിലെത്താം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ശരിക്കും കൃത്യമായ ഒരു അർപ്പണബോധത്തോടു കൂടി ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി എനിക്ക് ആ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ ടോപ്പിൽ എത്തണം എന്ന് വിചാരിച്ച് അതിനു വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയാൽ മാത്രമാണ് ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തത്തുള്ളൂ അതല്ലാതെ ഏത് സമർത്ഥമാനായിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യാപകൻ ക്ലാസ് എടുത്താലും നമുക്കതിൽ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങും
തീരുമാനം ഞാൻ ഉൾപ്പെടും എന്നുള്ള തീരുമാനം അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ അധ്വാനിക്കും എന്നുള്ള തീരുമാനം നിങ്ങൾ ആദ്യം എടുക്കണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മളെ പഠന സംവിധാനത്തിലേക്ക് കടക്കേണ്ടത് എനിക്കിത് കഴിയും ആദ്യം സ്വയമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വിശ്വാസം വേണം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറേ ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെയോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയ്യോ എന്നെ കൊണ്ട് അതൊന്നും നടക്കത്തില്ല ഓ രണ്ടു വർഷം അധ്വാനിക്കണം മൂന്ന് വർഷം എല്ലാവർക്കും എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം ചുളുവിൽ ലഭ്യമാകണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ നൂറ്റി അതാണ് ഞാൻ ഈ നൂറ്റി എൺപത് ദിവസത്തിന്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞത് വെറും നൂറ്റി എൺപത് ദിവസം നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടൊന്ന് അധ്വാനിക്കാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു സമയം മാത്രമാണ് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യം നമുക്ക് ആ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താനായിട്ട് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്കും നിങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ എന്തായാലും അവർക്കും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അവരും നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ആ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സമർത്ഥമായിട്ട് വിനിയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആ ഇത് സമർത്ഥമായിട്ട് വിനിയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പിന്തള്ളി പോരാനായിട്ടുള്ള കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോലി ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു സർക്കാർ ജോലി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കണം ഒത്തിരി കുട്ടികൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് അത് അവർക്ക് ഏജ് ഓവറായിട്ടുള്ളവർ എനിക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുമോ സാറേ എന്നെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ട് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സങ്കടകരമായ അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരം വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്കിനി അടുത്ത എക്സാമിന് നോക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട് അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് എനിക്ക് ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോഴും നിങ്ങൾ തന്നെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഉടൻ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അതല്ല കോച്ചിങ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും മികച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും വീക്ഷിക്കണം വെറുതെ ഒരു ചാടി ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തരുത് അത് ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളത് കൃത്യമായിട്ട് കേട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു ഫ്രീ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ആ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഈ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഉപകാരമുണ്ടാകും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഇതിലൊരു ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി നമുക്ക് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകണം അതല്ലാതെ ആ എന്തായാലും എല്ലാവരും കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സിൽ ചേരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഞാനും ചേർന്നേക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്തോ ചേർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു കുറച്ചെത്തുമ്പോൾ അയ്യോ ഇതൊന്നും പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിവുണ്ട് കഴിവില്ലാത്തവർ ആരുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ആ കഴിവ് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത നമ്മളുടെ തിരക്കുകളാകാം ചിലപ്പോൾ ആ കഴിവുകേട് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാവരും മിക്കവാറും ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേരും ജോലിക്കാരാണ് അതുപോലെ തന്നെ പലരും അമ്മമാരാണ് കുടുംബം പ്രാരാബ്ദങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ പക്ഷെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഒഴിയണം എന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുന്നില്ല നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളാണ് കുട്ടികളെ നമ്മുടെ വെളിച്ചമാകേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വെളിച്ചമാകേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് കയറി വരാനായിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം നമ്മൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പഠിച്ച് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥയോട് പഠിച്ച് ആ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുമ്പോൾ കുറെയെല്ലാം നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നമുക്ക് മാറി മാറി പോകും അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാണ് ഈ വന്ന സുവർണാവസരം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വിനിയോഗിക്കാൻ തയ്യാറാകണം ഇനി ഒരു എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും ഏജ് ഓവർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഏജ് ഓവർ ആയി പോ പിന്നെ എഴുതാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല അത് മാത്രമല്ല ഓരോ പ്രാവശ്യവും എക്സാമിന്റെ രീതികൾ സിലബസുകൾ ഇതെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് ഇന്ന് ഉള്ള നമ്മുടെ തിരക്കിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തിരക്ക്
അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയൊരു ക്ലാസ് ഞാൻ ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അതല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ക്ലാസ് ഉണ്ട് ആ ക്ലാസ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ അവർക്ക് റെഗുലറായിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ കുറേ ഉപകാരമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മൂന്നാമത്തെ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് ഫലപ്രദമായിട്ട് വിനിയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ ഡിസിഷനാണ് നമ്മളെ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ആർക്കും അസാധ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു കുറവാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തിരക്കുകൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ കുടുംബം പ്രാരാബ്ദം അങ്ങനെയുള്ള ആ പ്രശ്നങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദത്താൽ നമ്മൾ തീരുമാനമെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു അമാന്തം കാണിക്കുന്നു അയ്യോ ഞാൻ ഇനി ചേർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കിത് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്കിത് കഴിയുമോ എന്നല്ല നമ്മൾ ഏതൊരു കോച്ചിങ്ങിലും ചേരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് കഴിയും പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കണം എനിക്ക് കഴിയും എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് കഴിയില്ല എന്നുള്ളതല്ല എനിക്ക് കഴിയും അതാണ് നിങ്ങളുടെ കപ്പാസിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ളൊരു വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസമാണ് നിങ്ങളെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അതേപോലെ കഴിഞ്ഞ എക്സാമുകളിൽ പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം ഒത്തിരി പരാജയങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവാം അതായത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടപ്പോൾ ആകെ വിഭ്രാന്തിയോടു കൂടി തെറ്റുകൾ എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ കുറേ നെഗറ്റീവ് പഠിച്ച് നമ്മൾ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് പിന്തള്ളി പെട്ടു പോയേക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ കുറവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അര മാർക്കിൻ്റെ കുറവിൽ നമ്മുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ പുറകോട്ട് പോയി വന്നിട്ടുണ്ടാവാം ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇവിടെയൊന്നും നമ്മൾ തളർന്നു പോകരുത് മറിച്ച് എനിക്ക് ഇത് കഴിയും ആ കഴിഞ്ഞതിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളണം കഴിഞ്ഞ ദുരനുഭവം എനിക്ക് ഇപ്രാവശ്യം ഉണ്ടാവരുത് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കും ഞാൻ ആ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ ടോപ്പിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ എക്സാം നടത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഞാനും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടിയുള്ള ഒരു തീരുമാനം നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നുവോ അന്ന് നിങ്ങൾ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ അന്ന് നിങ്ങൾ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ എത്തും അതല്ലാതെ ഏത് സമർത്ഥനായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അസ് എടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഫലം ചെയ്യത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനാണ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അതായത് ഇനി മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എക്സാം ഉണ്ടാകുള്ളൂ അപ്പോൾ വന്ന വന്ന ആദ്യ ചാൻസുകൾ നമ്മൾ ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക നല്ല രീതിയിൽ അതായത് ക്ലാസ്സുകൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരിക അപ്പം അതിന് ആത്മാർത്ഥതയോടുള്ള സമീപനത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ നീങ്ങുക ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം അപ്പം അതിൻ്റെ ഏതായാലും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഒത്തിരി കുട്ടികൾ ഇതിൻ്റെ ഏജ് ലിമിറ്റ് എത്രയാണ് അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് മുമ്പുള്ള റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്ത് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പഴയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ ഉള്ളൂ കാലയളവ് അതിനുശേഷം പുതിയ ലിസ്റ്റ് വരും നമുക്ക് എന്തായാലും എക്സാം ഫെബ്രുവരിയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം പിന്നെ കേരള പി എസ് സിയുടെ കാര്യമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരാം എങ്കിലും നോർമലി മറ്റുള്ള എക്സാമുകൾ നടന്നത് വെച്ചിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വകയുണ്ട് പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പഠിക്കാൻ തയ്യാറാകണം അങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാനുമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുവാണ് അപ്പം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളാണ് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് ആ
സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതിയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് അതായത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തുടങ്ങി ക്ലാസ്സുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ കുറേ ക്ലാസ്സുകൾ കൂടിക്കൂടി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിലുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ ആണെങ്കിൽ വിചാരിക്കും ആ അത് വളരെ ഈസിയാണ് പഠിക്കാം പക്ഷേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളാകുമ്പോൾ അയ്യോ ഇതെങ്ങനെ ഞാൻ പഠിക്കും ആ ഒരു വിഭ്രാന്തി നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിട്ട് പിന്നെ പഠനം ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കത്തില്ല അപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ഫോളോ ചെയ്ത് എല്ലാ ദിവസവും അതായത് നമ്മളുടെ ദിവസത്തിൽ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തണം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ മിനിമം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കണം അതിന് രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ ചെലവഴിച്ച് കിടക്കും എന്ന് നിങ്ങളൊരു തീരുമാനം എടുക്കണം അതേപോലെ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ആ ഒരു മണിക്കൂർ എന്നുള്ളത് കുറച്ചുകൂടി വിപുലീകരിച്ച് മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെലവാക്കണം എങ്കിലാണ് ഈ നൂറ്റി എൺപത് ദിവസത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ രീതികൾ ഈ രീതിയിലായിരിക്കണം അതേപോലെ നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ രീതി ആ ക്ലാസ്സുകൾ ആഴ്ചയിൽ ആ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ട് അതിനുശേഷം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൂടി ആൻസർ ചെയ്ത് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും അതായത് എത്രമാത്രം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എനിക്ക് ഇത്രമാത്രം കഴിയും എന്നുള്ള അതായത് നെഗറ്റീവ് ഇല്ലാതാക്കാനാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ പഠിച്ച ഭാഗത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കഴിഞ്ഞ് ഒരു മൂന്ന് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ട്രാക്കിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വന്ന് വീഴും അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിങ്ങൾ എത്തും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സി ഡി പി യുടെ ആണെങ്കിലും ഡെപ്യൂട്ടി ഡിസ്ട്രിക്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ മീഡിയ ഓഫീസറുടെ ആണെങ്കിലും ഐ സി ഡി എസിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഒത്തിരി കുട്ടികൾ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട് പലരും നിയമിക്ക ഐ സി ഡി എസ് സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പലർക്കും നിയമനങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു സി ഡി പി യുടെയും ഡെപ്യൂട്ടി ഡിസ്ട്രിക്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ മീഡിയ ഓഫീസറുടെയും എല്ലാം കോച്ചിങ്ങുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ അവർ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി കുട്ടികൾ അവരിൽ പലരും നമ്മളുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്ന എനർജിയാണ് അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അവർ പഠിച്ച് അങ്ങനെ നേടിയവരുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അതിൽ ഒരു എനർജി ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ആവേശം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം പഠിച്ചാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് ഈ അധ്യാപകൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളണം അതല്ലാതെ ഇത് കേവലം ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കണ്ട് ആ ഇതങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം അവിടെ ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് മൂന്ന് മുപ്പത് വേക്കൻസി ആയിരുന്നു ആദ്യം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് പേർക്ക് കിട്ടി അത്രയും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തായാലും നിയമനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഈ വർഷം ഇനി മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് പിന്നീട് ഒരു നിയമനം നടക്കത്തുള്ളൂ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരത്തുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ തിരിച്ചറിവ് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അധ്യാപകൻ ഇത് പറഞ്ഞത് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട് എനിക്കൊരു ഗവൺമെൻറ് ജോലി സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതിയിലെ ഫ്രീ ക്ലാസ് കേട്ടതിന് ശേഷം ഒരു തീരുമാനത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്തുക തീർച്ചയായും വിജയം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിന് അങ്ങനെ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സർവശക്തൻ ശക്തി തരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ